அதே மாதிரிங்க இப்ப இந்த அகத்துல கூட நமக்கு அந்த ஒரு தெளிவுநிலை இருந்தது ஆனா ஒரு பூர்ணத்துவங்கிறது ஒண்ணு இல்லாம இருந்தது எனக்கு அதனால ரொம்ப நாள் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பூர்ணத்துவம் ஒன்னு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனா அந்த நான்கிறதையும் வந்து அது வந்து ஒரு பொய்யான டெம்பரரி ஒண்ணு தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒண்ணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல உறுதியா இருந்து பிரவாகமா ஊட்டுற மாதிரி நம்ம அதை பிரவாகமா ஊடுறது இல்ல அதுக்கு ஒரு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்காம விட்டோம்னா அப்ப வந்து ஒரு பூர்ணத்துவ நிலை வந்து ஒரு ஒரு டெம்பரரியா வர்ற மாதிரி இருக்கு இல்ல அதுமே கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்க எதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாலும் அதாவது அதெல்லாம் ஒரு மன ஒரு லயம் அது லயத்தினால வந்து ஒரு நல்ல நிலை இருக்கிற மாதிரி கூட தெரியும் லயம் கலைஞ்ச பிறகு நீங்க எந்த நிலையை அனுபவிச்சீங்களோ அந்த நிலை போயிடும் வேற புதுசு புதுசா அந்த நிலையை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது உண்மை இல்ல உண்மையிலே வந்து இது வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு அங்க வந்து ஒரு பெர்மனண்டா எந்த நிலையுமே நீங்க பிடிச்சு வச்சீங்கன்னாலுமே அது சரியான நிலை கிடையாது ஏதோ ஒரு லயத்தினாலே ஏற்படக்கூடியது ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க ஒரு கருத்துக்களோட இணைச்சு நீங்க ஒரு இதோ உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிடுறீங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்ச நேரம் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு கொஞ்ச நேரம் அது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்கிறதுனால நீங்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இல்ல உண்மைங்கிறது வந்து நீங்க எதையுமே தெரியாம இருக்கிறது அது வந்து நீங்க எந்த நிலையுமே இல்லாதபடி கணந்தோறும் நீங்க புது புதுவா இருக்கிறது தான் கரெக்டான நல்லா இருக்கு அது ஒரு நல்லெண்ணும் சொல்ல முடியாது நல்ல இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஆறு புரிஞ்சிக்கிறது நம்ம ஒரு கற்பிதம் பண்ணி தானே புரிஞ்சிக்க முடியுது நம்ம எல்லாமே கற்பிதம் தான் கற்பிதத்தினால என்ன முடிவு போறோம்னு சொன்னா நம்ம எந்த கற்பிதத்திலயும் பெர்மனண்டா இருக்க வேண்டியது இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அதையும் கற்பிதமா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த கற்பிதத்தினுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா எந்த கற்பிதமும் உண்மை இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்ப நீங்க எந்த கற்பிதத்தையும் ரிலை பண்ண மாட்டீங்களா இப்ப நம்ம வந்து உண்மையை கூட ஒரு கற்பிதத்தை கற்பிதம் ஆக்கிதானே உண்மையை கூட நம்ம ஃபீல் பண்றோம் மற்றபடி எதுவுமே பெருமனண்டா ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு இன்டலக்சுவல் ஃப்ரேம்குள்ள கொண்டு தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரெகனைஸ் பண்றோம் அதனால அதெல்லாம் ரியல் கிடையாது ரெண்டாவது நமக்கு ஏதோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரு கான்சியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சைக்கலாஜிக்கலாவும் பிசிக்கலாவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஆனா அது மொமெண்ட்ரியா தானே இருக்கு தோன்றும் போது அது உண்மை ஆனா அடுத்த கணக்குல அது உண்மை இல்ல அப்படி இருக்கும்போது ஒரு மொமெண்ட்ரி ரியாலிட்டியா இருக்கு அந்த அது மொமெண்ட்ரி ரியாலிட்டின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்க ஒரு பெர்மனன்ட் ரியாலிட்டிய நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி ஒரு பெர்மனன்ட் ரியாலிட்டி இருக்கிறக்கே சாத்தியம் இல்லைன்ட்டு முடிச்சிடணும் அவ்வளவுதான் எதை நீங்க ஃபீல் பண்ணாலுமே அது ஒரு மொமெண்ட்ரி ரியாலிட்டியா தான் இருக்க முடியும் பெர்மனன்ட் ரியாலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்காது ஒரு வந்து ஏதோ ஒரு அனுபவம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு பெர்மனண்டா நீங்க ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னு சொன்னாலே அது ஏதோ ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்துட்டு தான் அர்த்தம் எதை ஃபீல் பண்ணாலுமே அது லிமிட் பண்ணி தான் ஃபீல் பண்ண முடியும் அன்லிமிட்டா நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியாது ஃபீல் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே லிமிட் ஆகிட்டீங்க லிமிடேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால அது வந்து நம்ம இன்ஃபர் உண்மையை வந்து இன்ஃபர் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல நம்ம அடைய வேண்டியதனுடைய உச்சமே என்னன்னு சொன்னா நம்ம அடையறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதும் அடைய வேண்டியதனுடைய உச்சமான நல்ல எந்த நிலையுமே நம்ம அடையணும்னு சொல்லி சொன்னா சில இதுகள் வந்து அதான் யோகாவில வந்து சில கம்ஃபர்ட்ஸ் கொடுத்துருவோம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருக்கும் ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சில கம்ஃபர்டபுளா சில அப்படி ஒரு பொசிஷனை கொடுக்கும் ஆனா அந்த பொசிஷன் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணா தான் அது இருக்கும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணாம விட்டுட்டீங்கன்னா அது உங்களை விட்டு போயிடும் பழையபடி நீங்க பழைய நிலைக்கு வரணும் பழையபடி புதுசா தேடி இன்னொரு ஒரு ஒரு நீங்க உங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு ஒரு அபோட கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு சில எமோஷன்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண எமோஷன்ஸ்னா பரவாயில்ல நம்ம அப்படியே அது நம்ம அதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கற கிடையாது பட் இருந்தாலும் இந்த விபாசனா இதெல்லாம் பண்ணதுனால சில சமயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒரு சில உணர்ச்சிகளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வருது அது ஸ்ட்ராங்கா வருதுன்னா நம்ம அதை பாக்குறதுக்கு உண்டான ஃபேக்கல்டி உரு உருவாக்கிட்டோம் அந்த மாதிரி இப்ப அந்த மாதிரி வரும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வரும்போது கொஞ்சம் நம்ம அந்த புறவ வேலைகளை பண்றதுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆயிருது ஆக்சுவலா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிருதுல நமக்கு அந்த இது எமோஷன் போகுமா போகாதா அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து இதா கிரியே கிரியேட் ஆயிருது இல்ல நம்ம வந்து அது நீங்க
நெகட்டிவ் அப்ரோச் நீங்க நெகட்டிவ் அப்ரோச்சால நீங்க வெற்றி கொள்ள முடியாது பழக்கோசம் <laughs> வரும்போது <laughs> 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 வரணும்போது <laughs> 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 கிடையாது <laughs> அவங்க மன வேதனைய கூட அந்த வேதனை வந்தா கூட அதை வந்து தாங்கிட்டு போய் பண்றாங்க அவங்க கூட அந்த இதை வந்து ஒரு ஞானத்தை புரிஞ்சு புரியல ஆனா அவங்க நடத்தைகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஞானத்தை புரிஞ்சிற மாதிரிதான் அவங்க இருக்கு அது அது என்ன அதுவும் ஒரு நல்ல அப்ரோச் தானா இல்ல அது வந்து தெரியாம அது வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு 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 விளைவுக்காக அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்காங்க தன்னுடைய குழந்தையோட மட்டும் இந்த குழந்தைக்காக மட்டும் தங்களுடைய இது எல்லாத்தையுமே தியாகம் பண்றதுக்கு தயாராயிடுறாங்க கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு தயாராயிடுறாங்க இப்ப அதே இது வந்து பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்காக இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கல்ல அவங்களுடைய தியாகத்துக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷனல் தியாகம் தானே அது அப்ப அது வந்து கண்டிஷனலா இருக்கு பாத்தீங்களா அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு கண்டிஷனல் ரெஸ்பான்ஸ் தான் அதனால அது வந்து அது வந்து நம்ம வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ஏற்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு எப்பவுமே ஒரு அட்டாச்மெண்ட்னால அவங்க அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு எது அவங்க நேசிக்கிறாங்களோ அதுக்காக சில தியாகங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் தன்னை பார்க்கணிக்கிறது தன்னை தியாகம் பண்றது எங்களுக்கு வந்து சொல்லப்போனான்னு சொல்லி சொன்னா அது அதோட அவங்களுடைய பர்சனல் லாபம் தானே அது அவங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்டுக்காக அவங்க அது அவங்களுடைய ப்ராடக்ட் தான் எடுத்துக்கிடுறாங்க குழந்தைய வந்து அவங்களுடைய ஒரு சொந்த ப்ராடக்ட் அவங்களுடைய பொசிஷன்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிடுறாங்க இப்ப நம்ம நம்முடைய பொருளை நம்ம காப்பாத்துறதுக்கு என்ன இதுவும் பண்ண தானே செய்வோம் அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்ட் நம்முடைய பொருளை காப்பாத்துறதுக்கு நாம கஸ்டமர்ஸ்டம் பண்ற மாதிரி இது பண்ணிக்கிறாங்க அது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி